Good afternoon, children. I welcome you all for another interesting topic, which is very, very, very interesting. I'm telling you, and that is allergy. Okay. In our last video, we have studied about immunity. Today, we will start with the new topic, and that is allergy. Okay. Now, how can we define allergy? ठीक है ना ये कॉमनली तुम लोग ने सुना होगा कि इसको डस्ट का एलर्जी है इसको पोलेंस का एलर्जी है इसको ये कॉटन कपड़े का एलर्जी है राइट बट व्हाट इज दैट एलर्जी एक्चुअली एलर्जी इज द एग्जागरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम एग्जागरेटेड रिस्पॉन्स ये एक टर्म है एग्जागरेटेड एग्जागरेटेड का मीनिंग क्या है एग्जागरेटेड का मीनिंग है एब ठीक है तो ये क्या है एलर्जी क्या है एक एब नॉर्मल रिस्पॉन्स है किसका तो इम्यून सिस्टम का नाउ किसको रिस्पॉन्स देगा वो एब नॉर्मल रिस्पॉन्स किस देगा सो इट इज टू सम एंटीजेंस और टू सम पैथोजेंस दैट आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट ओके so definition of allergy is it is the exaggerated response of the immune system to the antigens or to the foreign particles that are present in the environment okay now this antigens which are present in the environment that causes allergy are called allergens they are called allergens okay and so uh, if you want to define allergens you can define it as the substances causing allergy theek hai na jo bhi substances jab hamari body mein enter honge hamari body mein wo allergy cause karenge use hum kya kehte hain allergens theek hai na so substances causing allergy are called allergens example the mites in the dust the pollen grains और द डट पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल्स ओके एनिमल डेंडर ओके फर ठीक है ना कोई भी फरी चीज है उसमें से जो छोटे छोटे थ्रेड्स निकलते हैं वो भी हमें एलर्जी कॉज कर सकते हैं एनिमल डेंडर बच्चों ये दिस इज गिवन इन योर एनसीआर टी टेक्सट बुक डेंडर का मीनिंग सिंपल मीनिंग है पार्टिकल्स ठीक है एंड एनिमल्स मीन्स रिलेटेड टू एनिमल्स या फिर एनिमल्स बेस्ड राइट सो एनिमल डेंडर मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ द एनिमल्स से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पंखा चालू किया और पंखे पंखा चालू करने से एक मॉस्किटो पंखे में आ गया ठीक है तो उसकी वजह से जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं दैट विल बी वेरी लाइट एंड दे विल बी फ्लोटिंग इन द एनवायरमेंट or in the air or it may settle somewhere by chance it happens that that particle of the mosquito enters in the body and it causes the allergy right so animal dander is also the allergen that may cause the allergy right then against the allergy the our body ke ab कभी भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होगा या फिर कोई एंटी एलर्जन मैन एनी एलर्जन और एंटीजन एंटर्स इन अवर बॉडी अवर बॉडी प्रोड्यूस द आई टाइप ऑफ एंटीजन ओके सॉरी एंटीबॉडी राइट सो दिस आई हैव ऑलरेडी टोल यू इन माय लास्ट वीडियो दैट वेन एवर देर इज एलर्जी इन अवर बॉडी our body will start producing the ige type of antibody right and how does it work theek hai iska pathogenesis kaise hai means ige kaise work karega that i will explain you now ige it will bind to the mast cells of our body theek hai jab koi bhi whenever there is entry of any allergen or antigen in our body our body will start producing the antibody that is ige type of antibody will be produced by our body right now this antibody will bind to the mast cell okay it will bind through the mast cell 
सो सेकेंड स्टेप इज वॉट इट विल बाइंड पहला स्टेप क्या है कोई भी एलर्जन अगर होगा तो हमारा बॉडी आई जी ई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा नाउ दिस आई जी ई एंटीबॉडी विल बाइंड टू द मास्ट सेल एंड लेटर इट विल ट्रैप और इट विल अटैक द एंटीजन दिस इज वॉट एंटीजन ठीक है तो ये फिर एंटीजन ये एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाएगा राइट दैट मीन्स दैट इज द थर्ड स्टेप here there will be attachment of the antigen to the antibody right this is what this is mast cell now as the there is attachment of the antigen right what will happen what will happen the mast cells will take in the calcium ions and it will release the granules okay granules which are present in the mast cells will be released and this granules are of different types okay granules are histamine or serotonin this will be secreted okay histamine and serotonin will be secreted okay so this is what is given here EGE binds on the mast cells okay it releases the chemicals like histamine and serotonin from them okay and it results in the allergic reaction so in this way there will be uh, functioning or pathogenesis of the uh, body when the antigen or allergen enters in our body right now this histamine which is secreted it leads to vasodilation theek hai vasodilation i am writing it here it is vasodilation vasodilation vaso ka matlab hai vessels aur dilation means uska diameter increase hoga so histamine will help in vasodilation and serotonin will help in vaso constriction ओके सेरेटोनिन इज द वैसो डाई कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर है वो ठीक है तो ब्लड वेसल्स को वो क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्लियर सो दैट आर द फंक्शंस ऑफ हिस्टमाइन एंड सेरेटोनिन आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन हाउ डज द एंटीबॉडी आईजीई फंक्शंस व्हेन देयर इज एंट्री ऑफ एनी एलर्जन इन आवर बॉडी फाइन now due to the allergy there will be different symptoms produce in our body theek hai agar kuch bhi allergen enter hota hai aur ige type ka antibody jab function karega to koi symptoms hamari body mein produce honge okay and that symptoms are sneezing theek hai cheek aati hai ya fir there is watery eyes running nose then there will be difficulty in breathing there will be wheezing okay and there will be skin rashes right now difficulty in breathing jab bhi vas jab bhi ye allergy hota hai right so our body or you can say that the respiratory tract secretes the mucus layer okay it will secrete the mucus layer तो म्यूकस लेयर सिक्रिट क्यों करता है इट सिक्रिट्स द म्यूकस लेयर टू ट्रैप द एंटीजन दैट हैज एंटर्ड इन इट राइट फॉर ट्रैपिंग दैट एंटीजन एंटीजन दैट हैज एंटर्ड इट सिक्रिट्स द म्यूकस एंड ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ दिस म्यूकस व्हाट हैपेंस द डायमीटर ऑफ द रेस्पायरेटरी ट्रैक डिक्रीजेस एंड ड्यू टू दैट देर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ओके then there are skin rashes skin pe rashes ho jate hain and determination of cause of allergy the patient is exposed to or injected with very small doses of possible allergens and the reactions are studied agar hame dhoondna hai pehchanna hai ki kaun sa organism kaun se allergens ko allergy se allergic hai right then what can be done the patient should be exposed to 
or it, the patient should be injected with small doses of the allergens okay and then the symptoms can be studied and with the help of that we can come to know ki kaun se person ko kaun sa allergy hai right now treatment treatment for the allergy is also there and the treatment is drugs like antihistamine adrenaline and steroid when they are given to the patients they will quickly reduce the symptoms of the allergy theek hai asthma is a respiratory disease and that is due to allergy asthma jo generally commonly bahut sare logo mein dekhne ko milta hai right it is because of the allergy then modern day lifestyle results lowering of immunity and more sensitivity to allergens ठीक है अभी का हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो गया सब कुछ हमें हाइजीनिक चाहिए ठीक है और उसकी वजह से हम हम ज़्यादा पैथोजेंस को एक्सपोज नहीं होते हैं पैथोजेंस से एक्सपोज नहीं होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर इम्यूनिटी बिकम्स लो एंड वी बिकम सेंसिटिव टू द एलर्जेंस राइट मैनी चिल्ड्रेन इन मेट्रो सिटीज सफर फ्रॉम एलर्जीज एंड एस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंट ठीक है अगर हम इसकी बात करें लोवरिंग ऑफ इम्यूनिटी बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं देती हूँ ठीक है पहले के ज़माने में देखा होगा बच्चे ऐसे ही खेलते थे धूल मिट्टी में खेलते थे तो भी पेरेंट्स को ज़्यादा इतनी टेंशन नहीं होती थी बच्चा मिट्टी खा भी जाता था ना तो भी पेरेंट्स को ज़्यादा इतना टेंशन नहीं होता था राइट वेन द चाइल्ड ईट्स दैट मड और सॉइल राइट द चाइल्ड बिकम्स इम्यून इट डेवलप्स द चाइल्ड डेवलप्स द इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन और द वीक पैथोजन्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल और इन द मड ठीक है और बात करें ये जो लेबरर्स होते हैं घर बनाते हैं जो उनके बच्चों को देखा है वो मिट्टी में ही खेलते रहते हैं पूरे दिन उनके पेरेंट्स तो क्या करते हैं काम करते रहते हैं और उनके बच्चे मिट्टी में धूल में ऐसे ही खेलते रहते हैं फिर भी उनके बच्चों को ज़्यादा कोई डिजीज़ नहीं होते क्यों क्योंकि उनको एक्सपोजर मिलता है वो अलग अलग टाइप के पैथोजेंस को या फिर एलर्जेंस को एक्सपोज होते हैं और उसकी वजह से उनका इम्यूनिटी कैसा होता है उनका इम्यूनिटी हाई होता है जबकि हम हमारे बच्चों को बहुत प्रोटेक्टेड रखते हैं वी डो नॉट कीप आर चाइल्ड डाउन हम ज़मीन पर भी नहीं रखते अगर ज़मीन पर बिठाते तो पहले एक चद्दर बिछाएंगे फिर उसके ऊपर बैठे बिठाएंगे ठीक है सो बिकॉज ऑफ दैट द इम्यूनिटी इज डिक्रीजिंग डे बाई डे हमारा लाइफ चेंज हो रहा है तो इम्यूनिटी कैसा हो रहा है डिक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से हमें हम हम लोग या फिर अभी के जनरेशन के लोग बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं एलर्जेंस को एंड बिकॉज ऑफ दैट मेनी ऑफ अस सफ़र फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज ओके मेनी चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज सफ़र फ्रॉम एलर्जीज मेट्रो सिटीज़ में एलर्जी होता है बहुत सारे बच्चों को एलर्जीज होता है अस्थमा का प्रॉब्लम होता है क्यों क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में पोल्यूशन भी इतना होता है ठीक है जितना पोल्यूशन होता है उतना ही एलर्जी और अस्थमा ज़्यादा होता है राइट एंड दिस इज़ ड्यू टू द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट व्हिच इज़ प्रोवाइडेड इन द अर्ली इन लाइफ जो मैंने अभी बोला अर्ली स्टेजेस जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं नीचे नहीं छोड़ते हैं गोदी में ले लेकर घूमते हैं तो उस टाइम पर बच्चे एक्सपोज ही नहीं होते हैं पैथोजेंस को या एलर्जेंस को एंड बिकॉज ऑफ दैट द इम्यूनिटी बिकम्स लो ओके सो विद दैट एलर्जी टॉपिक इज कम्प्लीटेड नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक एंड दैट इज ऑटो इम्यूनिटी ठीक है सबसे पहले ये वर्ड को स्प्लिट कर दो ऑटो मीन्स सेल्फ राइट एन इम्यूनिटी मीन्स द इम्यून सिस्टम फाइटिंग इम्यूनिटी मीन्स द फाइटिंग कैपेसिटी ऑफ अवर बॉडी ठीक है ना हमारे बॉडी का फाइटिंग कैपेसिटी दैट इज इम्यूनिटी ठीक है सो हमारा इम्यूनिटी जब हमारे खुद के सेल्स को डैमेज करेगा दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी राइट द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी 
destroys the self cells khud ke cells ko destroy karega then that is called autoimmunity in higher vertebrates memory based acquired immunity evolved based on the ability to differentiate foreign organisms from the self cells theek hai see autoimmunity ke bahut sare reasons hai it may be genetic it may be some unknown reasons राइट समटाइम्स इट हैपन्स कि जो फॉरेन पार्टिकल है जो एंटीजन है उसके सरफेस पैथोजन है उसके सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके जैसा ही एंटीजन सिमिलर टाइप ऑफ एंटीजन इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी राइट एंड बिकॉज ऑफ दैट द इम्यून सिस्टम कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ सेल्स and due to that our immune system will attack our own cells right and it will destroy our own cells kyu kyunki wo differentiate nahi kar pata ki wo foreign organism hai ki khud ka cell hai and because of that the uh, cells immunity will destroy our own cells okay to sometimes due to genetic or unknown reasons the body attack the self cells and resulting in the change to the body and that is called autoimmune disease theek hai different example uh, examples are rheumatoid arthritis theek hai isme bhi agar arthritis ka hum word ko hum split kare then arthar arthar means joints एंड आई टी इसका मीनिंग है इन्फ्लेमेशन ठीक है तो ज्वाइंट्स के इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहेंगे रोमेटोइड आर्थराइटिस राइट इसमें कोई नोन रीजन नहीं बहुत सारे अननोन रीजन की वजह से भी ये डिजीज होते हैं ओके ल्यूपस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिजीज राइट in which our immune system will destroy our own tissues without uh, knowing the some reasons there are no known reasons for it right so that is called auto immunity so children we have completed two topics today that is allergy and auto immunity auto immune diseases also we have uh, studied about right in our next video we will be learning about some diseases like aids and cancer okay so i hope today's topic is clear to everyone thank you. children this topic is very important why because every year one or two questions are asked from this topic if we talk about this autoimmunity or autoimmune uh, diseases the examples of this, this diseases are asked एलर्जी का डेफिनेशन पूछा जाता है ठीक है सो दिस टॉपिक्स आर इवन वेरी इंपॉर्टेंट एवरी ईयर और एवरी अल्टरनेट ईयर्स वन और टू क्वेश्चन आर आस्ड फ्रॉम दिस टॉपिक्स सो प्रिपेयर दिस टॉपिक्स वे